நித்து நீ எப்போ திரும்பி வருவ ஒருவேளை நீ கூட இருந்து வளர்த்துருந்தா ஜீவா இப்போ இருக்கிற மாதிரி தான் அம்மா அம்மானு இருந்திருப்பான்ல நம்ம பையனுக்கு அம்மா ஏக்கம் வந்துருச்சா இல்லை ஜீவிதாவோட அம்மா அவ்வளோ பாசமாக இருக்கிறதால க்ளோஸாக இருக்கானான்னு எனக்கு சொல்ல தரல என்னதான் அவனை நான் பார்த்து பார்த்து வளர்த்தினாலும் எனக்கு ஒரு குறை இருந்துகிட்டே இருக்கு அது நீ தான் நீ நம்ம பையனை வளர்க்கணும்னு உன்கிட்ட அவன் வளரணும் தைரியமாக நம்பிக்கையாக தெளிவான ஒரு முடிவு எடுக்கிறவனா ஜாலியானவனா பாசமானவனா எல்லாமே கொடுக்க உன்னால தான் முடியும்னு எனக்கு தோணுச்சு இதெல்லாம் எனக்கு திரும்ப நீ தான் கொடுக்கணும் இப்போது எல்லாம் நான் மனசளவில் ரொம்ப சோர்ந்து போயிடுறேன் ஆனால் ஏதோ நீ என் பக்கத்தில் இருக்கேங்கிற எண்ணம் இப்போ எல்லாம் அதிகமாக வருது அதனால தான் கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கேன் நித்து மிஸ்யூ என்னை நிலவை பார்த்து பேசிக்கொண்டிருக்க எதிர் பிளாக்கில் தெரிந்த பெண்ணின் உருவம் இவனுக்கு மீண்டும் இவனது நித்துவை ஞாபகப்படுத்தியது தலையை உசுப்பிக்கொண்டு உள்ளே சென்று உறங்க முயற்சி செய்தான் அவனது நித்துவோ தன் உறக்கத்தை தொலைத்து விட்டு இருளில் சஞ்சலித்தல் தொலைத்தாள் ஏனோ இன்று அவனது எண்ணங்கள் நினைவுகள் அவளை துறைந்து கொண்டே இருந்தது போல ஒரு உணர்வு கழுத்தில் அவன் அணிவித்த செயினை இருக பற்றியவள் விஜய் நீங்க எங்க இருக்கீங்க நீங்க சந்தோஷமா எந்த குறையும் இல்லாம தான் இருக்கீங்களா இல்லைன்னு என் மனசு சொல்லுது ஏன் இன்னைக்கு எனக்கு இப்படி பார்த்துட்டு தெரில ஒருவேளை நான் திரும்ப சென்னை வந்துட்டதால அப்படி தோணுதா நீங்க பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி ஆனா திரும்ப நான் உங்க வாழ்க்கையில வர்றது எந்த அளவுக்கு சரி வரும்னு சொல்ல தெரில பிளீஸ் விஜய் எனக்கு உங்களை பார்க்கணும்னு தோணுது ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் மறுபடியும் வரமாட்டேன் இத்தனை வருஷம் நான் இல்லாமல் தானே இருந்தீங்க இனிமேலும் அப்படியே இருந்துருங்க நான் உங்ககிட்ட வந்துட்டா அடுத்து என்னை போக விட மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் மறுபடியும் ஏதாவது உங்களுக்கோ இல்லை நம்ம குழந்தைங்களுக்கோ பிரச்சனைனா என்னால் தாங்கிக்க முடியாது என்றவள் மாலை தன் தோழி வாணியிடம் பேசியதை எண்ணி பார்த்தாள் வாழ்க்கையில் விளையாடி கொண்டிருந்த போது வந்த வாணியை கண்ட நிரு என்கிற நேத்ரா ஹே வாணி வாவா ட்ரைனிங் எல்லாம் எப்படி போச்சு எப்படி இருக்க எல்லாமே நல்லபடியாக போச்சு எங்க என்னோட குட்டிராணி ஜீவி என அழைக்க அவளை கண்டதும் சென்று மறைந்து கொண்டவளை சென்று வாணி கண்டுபிடிக்க அங்கே ஜீவி ஜீவா இருவரும் சிரித்து கொண்டு நாங்கள் இங்கு இருக்கோம் என வெளியே வந்தனர் வாணியிடம் ஜீவா பற்றி கூறிவிட்டு ஜீவிதா சிறிது அவளுடன் விளையாடிவிட்டு குழந்தைகள் நகர்ந்ததும் வாணி நேத்ராவை பார்க்க அவளின் கவனமும் ஜீவாவிடமே இருந்தது அவர்களை கவனித்து விட்டு நிரு என்னாச்சு உனக்கு நீ குழந்தைங்க எல்லார்கிட்டையும் பாசமாக இருப்ப ஓகே ஆனால் ஜீவா கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கிற மாதிரி வித்தியாசமாக தெரியுதே என்றாள் நிரு ம் அப்படியா என்ன வித்தியாசம் அது நீ ஜீவிதாவை பார்க்கும்போது வர அக்கறை பாசம் இது ஏன் குழந்தைங்கிற எண்ணம் அந்த மாதிரி ஒரு அக்கறை கவனம் ஜீவா மலையும் நீ காட்டுற மாதிரி இருக்கு நான் வந்து இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் உன் கண்ணு ஜீவா கிட்ட தான் இருக்கு அவனும் உன்கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கான் அதுதான் கேட்குறேன் தெரியல வாணி எனக்கு ஜீவாவை பார்க்கும்போது ஜீவியோட அண்ணா ஞாபகம் வருது அவனுக்கும் இதே வயசு தானே இருக்கும் அவன் என் கூட இருந்திருந்தா இப்படி என் கூட பாசமாக இருந்திருப்பான்ல இப்போ என் பையனுக்கு என் ஞாபகம் மாதிரி இருக்குமா என்று என்ன அவளுக்கு கண்கள் பணித்தது வாணி அவளை சமாதானப்படுத்த என்ன விளையாடி கொண்டிருந்த குழந்தைகள் அவளிடம் வந்தனர் நிரு தலை குனிந்து இருப்பதை கண்ட ஜீவா ஜீவி விசாரிக்க அவள் மௌனமாக இருந்ததும் ஜீவி அம்மா அண்ணா ஞாபகம் வந்துடுச்சாமா என விசாரித்தாள் ஆமாம் என்று தலையசைக்க ஜீவா அவர்களிடம் யார் என்று கேட்க ஜீவிதா கூறினாள் எனக்கு முன்னாடி மம்மிக்கு ஒரு பாய் பீபி பிறந்துச்சான் ஆனால் அம்மா அவங்கள தொலைச்சிட்டாங்களாம் அம்மா நினச்சி நினச்சி அழுவாங்க வாணி அவனுக்கும் உன் வயசு தான் இருக்கும் அதான் அவளுக்கு ஞாபகம் வந்துடுச்சு பிறந்ததுலேருந்து பார்க்கவே இல்லையே என் பையன் என்கிட்ட பாசமாக இருப்பானான்னு கேட்டு அழுகிறா நீ நிறு அம்மா கிட்ட அழ வேண்டாம்னு சொல்கிறியா என கேட்டாள் ஜீவா உடனே நிறுமா அதான் நான் வந்துட்டேன்ல நீங்கள் ஏன் இன்னும் அழுகிறீங்க என்றதும் நிறு சட்டென்று அவனை பார்க்க ஜீவா பொறுமையாக அவளது கண்ணீரை துடித்து விட்டு வாணி ஆண்டி சொன்னாங்க என் வயசு தான் இருக்கும் என்னை பார்த்து தான் உங்களுக்கு உங்கள் பையன் ஞாபகம் வந்ததுன்னு அதுதான் உங்கள் பையனுக்கு பதிலாக பத்திரமா நான் உங்களை ஜீவியை பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாதீங்க எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது நானும் அம்மாவை பார்த்ததே இல்லை ஆனால் எனக்கு எங்கள் அம்மாவை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்பா அம்மாவை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட பார்த்த மாதிரியே இருக்கும் எனக்கு அதனாலேயே உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்கள் கூட இருந்தால் எனக்கு அம்மா ஞாபகமே வராது தெரியுமா ஆனால் உங்களுக்கு என் கூட இருந்தாலும் உங்கள் பையன் ஞாபகம் வருதா அவன் தான் வேணுமா என பாவமாக கேட்டான் நிரு இல்லடா கண்ணா அப்படியெல்லாம் இல்லை நீயும் எனக்கு ஜீவி மாதிரி தான் உன்னையும் எனக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிச்சதால தான் அப்படி அவன் ஞாபகம் வந்துருச்சு இனிமேல் நான் இப்படி அழமாட்டேன் என்றதும் ஜீவா தேங்க்யூமா என கட்டி கொண்டான் ஜீவியும் உடன் வந்து நானே நானே என கட்டி கொண்டாள் இதை எண்ணி பார்த்தவள் ஆனால் வாணிக்கிட்ட கூட நான் சொல்லலை
ஆனால் உங்களை நினைச்சாதான் எனக்கு கவலையாக இருக்குது என்று எண்ணிக்கொண்டே ஜீவி அழைக்கும் சத்தம் கேட்க உள்ளே சென்றவள் உறக்கத்தில் மா அப்பா பொம்மை அப்பா பொம்மை வேணும் என்றாள் அதை எடுத்து கொடுத்ததும் அதையும் பிடித்து கொண்டு இவளையும் கட்டி கொண்டு உறங்கிவிட்டாள் இது விஜய் குழந்தைக்காக என வாங்கிய பொம்மை என்று நிறு அவளுக்கு கொடுத்தது ஜீவிக்கு அதுதான் எப்போதும் தூங்கும் போது வேண்டும் கோபம் வருத்தம் என எது வந்தாலும் சில நேரம் நிறுவிடம் சண்டை போட்டாலும் கூட இரு இரு அப்பா கிட்ட சொல்ற என அந்த பொம்மையை எடுத்து புகார் செய்வாள் ஜீவியை அவளது தந்தை பாசம் கிடைக்காமல் செய்து விட்டேனா என்ற கவலையும் குடிக்கொண்டது அவளை நீங்க பார்த்தா எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவீங்க ஜீவிய உங்ககிட்ட சேர்க்கணும் நீங்க அவளை எப்படியெல்லாம் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்களோ அப்படி நான் அவளை வளர்க்குறேன் ஆனால் அதை நீங்களும் கூட இருந்து பார்க்கணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு விஜய் உங்ககிட்ட கிடைக்கிற பாதுகாப்பை அவ ரொம்ப மிஸ் பண்றாள்ல கணவன் என்ன செய்கிறானோ என்ற கவலை மகனை காண முடியவில்லையே என்ற இயக்கம் மகளை தந்தையிடமிருந்து பிரித்து வைத்து விட்டேனே என்ற குற்ற உணர்ச்சி என அவள் மன போராட்டத்தில் இருக்க அவளது சிந்தையில் வளம் வந்த மூவரும் உறக்கத்தோடு உலாவிக் கொண்டிருந்தனர் அவளின் மன போராட்டத்திற்கு விடிவு பிறக்குமா இதில் ஏதேனும் ஒரு பிரச்சனையாவது மாறுமா என்ற கேள்விக்கு வரப்போகும் விடியலை பதில் சொல்லட்டும் அன்று அனைவரும் தத்தமது வேலைகளில் மூழ்கிவிட்டனர் நெருவிற்கு இன்னும் சிறிது வேலை இருக்க மாலை குழந்தைகளை அழைத்து வந்த பின்னர் பார்த்து கொள்ளலாம் என கோப்புகளை எடுத்துக்கொண்டே கிளம்பிவிட்டாள் நிறுவை பார்த்ததும் ஜீவி ஜீவா இருவரும் எப்போதும் போல ஓடி வந்து கட்டி கொண்டனர் வரும் வழியில் அன்று பள்ளியில் நடந்தவற்றை கூறிவிட்டு பின்னர் மறுநாளிலிருந்து ஜீவா கராத்தே கிளாஸ் போய்விடுவான் தான் மட்டும் தனியாக இருக்க வேண்டும் என ஜி கூறி ஜீவிதா வருந்தினாள் அவள் முகம் சுருங்கியதும் ஜீவா நிறுமா ஜீவியும் என் கூட கராத்தே கிளாஸ் அனுப்புங்க ஒன் ஹவர் கிளாஸ் தான் முடிச்சுட்டு எங்களை கூட்டிகிட்டு வந்துடுங்க ப்ளீஸ் என கேட்டான் சட்டென்று கேட்டது நிறு யோசிக்க ஜீவிக்கும் அவன் கூறியதே சரி எனப்பட ஆமாம்மா ப்ளீஸ் நானும் ஜீவா கூட போகிறேம்மா நாங்கள் வந்ததும் கண்டிப்பாக ஹோம்ஒர்க் பண்ணிவிடுவோம் இல்லை ஜீவா என அவனையும் துணைக்கு அழைத்தாள் ஜீவாவும் ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக சீக்கிரம் முடிச்சிடுவோம்மா என இரண்டு பேரும் வேகமாக தலையாட்ட ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் என இரண்டும் விடாமல் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க நிறுவிற்கு சிரிப்பு தான் வந்தது நிறு ஒரு வழியாக சரி சரி ஆனால் கிளாஸ் யார் எங்கே எடுக்கிறாங்க எவ்வளோ ஃபீஸ் எப்போ வரணும் எதுவுமே கேட்கலையே எனக்கு அவங்க அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் கூட இல்லையே உடனே எப்படி அவளை சேர்த்து முடியும் என வினவ ஜீவி முகம் வாடிவிட ஜீவா நீ ஃபீல் பண்ணாத அதுக்கு என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்பா இன்றைக்கி வந்ததும் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் எல்லாம் நாம் வாங்கிக்கலாம் அம்மா நீங்கள் இன்றைக்கி பேசுங்க என்றான் ராமு வந்து விஷயம் கேட்டறிந்தவர் ஜீவா தம்பி அப்பா இன்றைக்கி நேரமே வந்துட்டாங்க வீட்டில் தான் கொஞ்சம் வேலையாக இருக்காங்க என்றதும் ஜீவா ஹே ஜாலி அப்படின்னா அம்மா வாங்க இப்போவே போய் ஃபோன் நம்பர் வாங்கி ஜீவிக்கும் கிளாஸ் கேட்கலாம் என மீண்டும் குதிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் நிறு யோசிக்க உடனிருந்த வாணி விசாரித்து விட்டு வேலை இருக்குடி எப்படியும் டீ பிளாக் போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு திரும்ப வர எப்படியும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் அதுவும் இந்த குட்டீஸ்ங்க விளையாட ஆரம்பித்தா எப்படியும் ஒரு மணி நேரம் வேலையே ஆகும் நைட் வீட்லேயும் வேலை இருக்குது அதுதான் யோசிக்கிறேன் என்றாள் வாணி உடனே சரி அப்போது நான் இவங்களோட போயிட்டு டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிட்டு வரேன் என கூறி கிளம்பினாள் காலிங் பில் அடித்ததும் சென்று திறந்த ஜீவன் பே என்று கத்திக்கொண்டு முன்னே வந்து நின்றாள் ஒரு குட்டி ஜீவன் அவளை சிரிப்புடன் பார்க்க ஜீவிதா நான் யாருன்னு கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் என இடுப்பில் கை வைத்து ஆடிக்கொண்டே கேட்டதில் ஜீவன் முற்றிலும் தன்னை தொலைத்து விட்டான் அவனும் அவளுடன் விளையாட எண்ணி யாருன்னு சொல்லிட்டா எனக்கு என்ன தருவீங்க குட்டி மேடம் என்றான் ஜீவி யோசித்து விட்டு நீங்கள் ஜீனியஸ்னா அவார்ட் தரேன் என மாட்டி கொள்ளாமல் பதில் சொல்ல ஜீவன் வாய் விட்டே சிரித்து விட்டான் எனக்கு அவார்ட் வேணா ஒரு கிஸ் கிஃப்டாக தருவியா என்று வினவினான் ஜீவி வேகமாக தலையாட்டினாள் ஆனால் ஒரு தடவை தான் சான்ஸ் கரெக்டாக சொல்லணும் என கை நீட்டி செல்லமாக மிரட்ட உள்ளிருந்து வந்த வசந்த் யார் என வினவினான் ஜீவன் நம்ம ஜீவா சரோட ஃப்ரெண்ட் ஜீவிதா மேடம் என கூறிவிட்டு ஜீவியை பார்த்து கண்ணடித்து என்ன கரெக்டா என்று கேட்க அவளின் விரிந்த விழிகள் சொன்னது சரி என்று வெளியே மறைந்திருந்த ஜீவா ஹே சூப்பர் டேடி நான் சொன்னேன்ல அப்பா ரொம்ப பில்லியன் கண்டுபிடிச்சிருவாருன்னு என்றதும் ஜீவன் சிரித்து கொண்டே அவளை அழைத்தான் உங்கள் அம்மா தனியாக அமைச்சிருக்க மாட்டாங்களே கூட யார் வந்தாங்க என வினவ ஜீவி கூட ராமு தாத்தா அம்மாவோடைய ஃப்ரெண்ட் வாணி ஆண்டி வந்தாங்க அவங்க பேசிட்டு நடந்து வராங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் முன்னாடி ஓடி வந்துட்டோம் என்று கூறினாள் அம்மா வரல என ஜீவன் வினவ இல்லைப்பா அம்மாவுக்கு வேலை இருக்கான் அதுதான் அவங்க வரல என்று ஜீவா கூறினான் ஓ என சுதி இறங்கி ஏமாற்றமாக உணர்ந்தான் ஜீவன் அவர்களை உள்ளே அழைத்து செல்ல ராமு வாணி இருவரும் வந்தனர் அவர் வாணியை அறிமுகப்படுத்த ஏனோ வசந்திற்கு அவளை பார்த்ததும் பிடித்து விட்டது ஜீவன் பொதுப்படையாக பேசி
வசந்த் கேட்டு முதல் கேள்வி கல்யாணம் ஆயிடுச்சா என்பதுதான் வாணி சற்று அதிர்ச்சியாக பார்க்க அவனும் இல்லை தெரிஞ்சுக்க தான் கேட்டேன் என் பேர் வசந்த் அம்மா மட்டும்தான் நானும் ஜீவன் ஒர்க் பண்ணுற கிரைம் பிரான்ச் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் சம்பளம் எல்லாம் ரொம்ப மோசம் இருக்காது ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்காது கண்டிப்பாக நல்லா வச்சு பார்த்துக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் ஆனால் வேலையில் கொஞ்சம் ரிஸ்க் இருக்கும் ஸோ என இழுத்தான் எனக்கு சொல்லணும் கேட்கணும்னு தோணுச்சு உங்களை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் உங்கள் முடிவு எதுனாலும் நீங்கள் யோசிச்சு பொறுமையாக சொல்லுங்கள் என்று அவன் நேரடியாக பட்டென்ற விஷயத்தை கூறிவிட இவளுக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியாமல் அமர்ந்திருந்தாள் இதற்குள் ஜீவன் குட்டீஸ் வாங்க வந்து ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க என்றான் வசந்த் சாதாரணமாக ஜீவியை அழைத்து பேசினான் அவளும் சிறிது நேரத்தில் வசந்த் அங்கள் வசந்த் அங்கள் என அவனிடமும் ஒட்டி கொண்டாள் ஜீவன் என்ன நினைத்தானும் தெரியவில்லை ஆமாம் ஜீவி குட்டி என்ன என்னென்னு கூப்பிடுவீங்க என்று வினவினார் ஜீவி ஜீவாவை பார்க்க யோசிக்க விழிக்க என்றிருக்க நான் அம்மாவை நிறுவமானு தானே கூப்பிட்றேன் நீ என் அப்பாவை அப்பான்னே கூப்பிடு என கூறியதும் ஜீவியும் ம் ஓகே உங்கள் நேம் என்ன என்று ஜீவனிடம் கேட்டாள் அவன் விஜய் ஜீவிதன் என்றதும் ஜீவி யோசித்து விட்டு ஓகே இனிமேல் நான் உங்களை ஜீவிப்பான்னு கூப்பிட்றேன் ஓகேவா என்று வினவ அவனும் சிரித்து கொண்டே சரி என்றான் பின் வந்த விஷயத்தை விசாரித்து அவனே கராத்தே கிளாஸ்க்கு கால் செய்து மாஸ்டரிடம் ஜீவி வருவதற்கும் பேசிவிட்டு வந்தவன் விபரம் வாணியிடம் கூறிவிட்டு ஃபீஸ் நானே அவருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் நாளைக்கு ஜீவி கிளாஸ்க்கு மட்டும் போனால் போதும் என்று கூறினான் வாணி ஐயோ நீங்கள் ஏன் சார் ஃபீஸ் கட்டினீங்க நிறுவுக்கு தெரிஞ்சால் அவ்வளோதான் அவளுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது நீங்கள் எவ்வளோ சொல்லுங்க ஜீவன் புன்னகையுடன் ஃபீஸ் அமௌண்ட்டை கூறிவிட்டு ஆனால் நான் பணத்தை வாங்கிக்கிற ஐடியா இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்டயே சொல்லிடுங்க என்று ஜீவியை கூக்கி கொண்டு ஏன் ஜீவா என்ன ஜீவி அப்பான்னு தானே கூப்பிட்றா அப்பாவுக்கு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்களா என்ன என்று கேட்க ஜீவா நோ கொடுக்க மாட்டாங்க டேடி என்றான் வேகமாக அவனும் புன்னகையுடன் திரும்பி வாணியிடம் ஏனோ எனக்கு ஜீவாவையும் ஜீவியும் வேற வேறையாக பார்க்க தோணல ப்ளீஸ் இதை இப்படியே விட்டுருங்க என அவன் கூறியதும் வாணிக்கு அதற்கு மீறி கட்டாயப்படுத்த தோணவில்லை பின் அவர்கள் கிளம்ப ஜீவன் ஜீவிக்குட்டி என்று அழைத்து மண்டியிட்டு கிஃப்ட் என்றான் அவளும் நாக்கை கடித்து கொண்டு ஓடி வந்து கிஸ் கொடுத்துவிட்டு மறந்துட்டேன் ஜீவிப்பா சாரி என்று ஓடிவிட்டாள் அவனும் ஏதோ அவளை ஒரு நிமிடம் இமைக்காமல் பார்த்தவன் பின் புன்னகையுடன் முத்தமிட்டு அனுப்பி வைத்தான் அவள் சென்றதும் ஜீவ உள்ளே ரெஃப்ரெஷ் ஆகிறேன் என ஓடிவிட்டான் வசந்த் ஜீவனின் தோளில் தட்டி என்னடா அப்படியே இருக்க என்னாச்சு ஏன் ஜீவி கிட்ட இவ்வளோ எமோஷனல் ஆகல தெரிலடா ஜீவியை பார்த்தா எனக்கு எதையும் ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கு என்னவோ ஜீவி என் மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிற மாதிரி தோணுது வசந்த் புன்னகையுடன் இருக்கலாம் ரொம்ப சமத்து சுட்டியில் நல்லா பேசுகிறா என்று கூறிவிட்டு அவனும் சென்று வேலையில் மூழ்கிவிட்டான் ஜீவன் மனதினுள் சாரி வசந்த் எதையோ இல்லை ஜீவியோட செயல் எனக்கு என் நித்துவை ஞாபகப்படுத்துது இதை சொன்னால் நீயும் ஃபீல் பண்ணுவேன் என்று எண்ணியவன் பெருமூச்சுடன் சென்று வேலை பார்த்தான் வீட்டிற்கு திரும்பிய ஜீவி நடந்த அனைத்தையும் கூறியவள் ஜீவிப்பா ஜீவிப்பா என உருக ஆரம்பித்து விட்டாள் ஏனோ நேற்று இரவு தன் மனதில் இருந்த பாரம் குறைந்தது போல ஒரு உணர்வு ஆனால் அவளுக்கே புரியவில்லை யாரோ ஒருவரை ஜீவிதா அப்பா என அழைக்க எப்படி தன் மனம் நிலை கொண்டது என குழம்பினாள் வாணி ஃபீஸ் கட்டியது ஜீவன் கூறியது என அனைத்தும் கூறிவிட்டு எப்படியும் ஏன் நீ கொடுக்க விட்ட என திட்ட போகிறாள் என்று காத்திருக்க நிறு சில நிமிடம் அமைதியாக இருந்தவள் என்ன எண்ணினாலோ தெரியவில்லை பெருமூச்சுடன் நகர்ந்து விட்டாள் வாணிக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது விசாரிக்க நிறு பரவாயில்ல விடுடி இந்த மாதம் ஜீவா ஜீவிதா ரெண்டு பேருக்குமே அவர் கட்டிட்டாரு நான் முன்னாடியே போய் அடுத்த மாதத்துக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ஃபீஸ் கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் அப்போ சரியா போயிடும்ல ஆனால் அவர் இவ்வளோ சொன்னதுக்கு அப்புறமும் அவருக்கு இதை பணமாக திருப்பி தர வேணாம் தந்து சங்கடப்படுத்த வேணாம் என்றாள் வாணிக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இருப்பினும் அவள் இரு குழந்தைகளையும் சேர்த்து செய்வது பற்றி கூற அவளும் மேற்கொண்டு எதுவும் கேட்காமல் சென்றுவிட்டாள்